മിസ്സിസ് പിന്നെ ബഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി മിൽക്ക് കേക്ക് ആണേ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓളൊന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ ഒട്ടു സമയം കളയാതെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരും മുട്ട ഒന്ന് പതിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിയുന്നത് വരെയും ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ എടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ വാനിലാസൻസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വാനിലാസൻസ് മുട്ടയുടെ ആ ഒരു മണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയതിന് ശേഷം അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എത്ര നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് ശേഷം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാമാവും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് മുട്ടയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാവ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടതൊന്ന് ഡിസോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാവിനെ ഒത്തിരി ഇട്ട് ഇളക്കാൻ പോകരുത് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലഫിനെസ് അങ്ങ് വിട്ടുപോവും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഡിസോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് നിർത്തുക ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കേക്ക് ടിനടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിൽ തേച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് വേ ഓയിൽ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ പാം ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഒഴിച്ചിരുന്നാലും മതിയാവും കേക്ക് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ആവി കയറ്റിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം ബാറ്റർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുത്ത് വെക്കാൻ കാരണം ബബിൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ടിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവുള്ള പാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള രീതി നോക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കർ വെക്കുന്നത് വെയ്റ്റും വെച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വാഷർ ഊരിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ആവി കയറ്റി എടുക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ടതൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടാകും വെള്ളം വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ കേക്കിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കണ്ട് ടൂത്ത് പേക്കിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേക്കിൽ കുക്കറിൽ നിന്നുള്ള ആവി വെള്ളം വീണതാണ് ഈ ഡ്രോപ്പ് പോലെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഫോയിൽ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു കണ്ടൻസ് മിൽക്കും മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഒന്നാണോ എന്ന് ഒന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് തന്നെയാണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് ചെറിയൊരു തിള വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം വേവിച്ചെടുത്ത കേക്ക് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് പാല് അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാല് കൂടിപ്പോയാലും വിഷയമില്ല കാരണം കേക്ക് നന്നായിട്ട് പാലിനെ വലിച്ചെടുക്കും നല്ല സോക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതും വായിലിട്ട് ഉടനെ അലിഞ്ഞു പോകുന്നതും ഇതുപോലെ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പാലിന് ബാക്കിയുള്ള സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും മിൽക്ക് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ ഞാനിവിടെ
വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററാണ് പിന്നെ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ നല്ല മോയിസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും അതും ഹെൽത്തിയാണ് പാൽ കുടിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ കൊടുത്താൽ എന്തായാലും കുട്ടികൾ കഴിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്ത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങ